வணக்கம் இது தேர்டு கிளாஸ் இந்த தேர்டு கிளாஸில் வந்து என்னென்ன பார்க்கலான்னாக்கா ஸ்வீப் எப்படி ஸ்வீப் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் ஹோல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்வீப் இந்த ஸ்வீப்புக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கரு வேணும் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் வேணும் ஸ்வீப் ரெண்டு இருக்குது ஸ்வீப்னு ஒன்று இருக்குது வேரியபிள் செக்ஷன் ஸ்வீப்னு இருக்குது இப்போ ஒரே ஒரு கருவு யூஸ் பண்ணோம்னாக்க ஸ்வீப்பு மோர் தென் ஒன் கருவு யூஸ் பண்ணோம்னாக்க வேரியபிள் செக்ஷன் ஸ்வீப் இதை கிரியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆல்ரெடி செட் ஆகிருக்குது ஓகே கொடுத்துறேன் ஃபைல் நியூ பார்ட்டு சாலிட் இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் சும்மா ஸ்வீப்புங்கிற நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இதை டிஃபால்ட் எடுத்து விட்டுறேன் எம்எம் நியூட்டன் செகண்ட் பார்ட் சாலிட் யூனிட் செட் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீப்னால் கட்டாயம் ஒரு கரு வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கரு ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஸ்பிளைன் வரைகிறேன் கரு ஸ்கெச்சிங் பிளைன் ஸ்கெச் ஸ்கெச் வியூ கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பிளைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ மிடில் பிக் பண்ணால் அந்த இது இதிலேருந்து ஸ்பிளைன் ட்ரா பண்ணுறதுலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஃபிஃப்டி வச்சுருக்குறோம் ஓகே இப்போ ட்ரா பண்ணியாச்சு பிளைன்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த ஸ்பிளைனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்பிளைன்லாம் நம்ம ஸ்கெச்சரில் பார்த்துருக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து இதை எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா அதோட நோட் பாயிண்ட்ஸை பிடிச்சி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரா நோட் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே இதில் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஸ்கெச் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் போகிறோம் இந்த ஸ்வீப்பு பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்வீப் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ரெஃபரன்சஸில் நம்ம ட்ராஜெக்டரி செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ராஜெக்டரி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்று பண்ணோம்னா ஸ்வீப்னு சொல்லுவாங்க மோர் தென் நம்பர் ஆஃப் ட்ராஜெக்டரி செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அப்போ வேரியபிள் செக்ஷன் ஸ்வீப்னு வரும் இப்போ நாம் செக்ஷன் ஒன்று கருவு ஒன்று வேணும் செக்ஷன் ஒன்று வேணும் இப்போ கருவு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கருவோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஆப்போசிட் எண்டில் வேணும்னாக்க ஜஸ்ட் அந்த ஏரோவை பிக் பண்ணுங்க இங்கே வந்துடும் இல்லைனா ரைட் பிக் பண்ணி ஃப்ளிப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இப்போ நான் இதை ஃப்ளிப் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல தான் நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் வரைவோம் அது வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஜஸ்ட்டு வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்க இந்த எடிட் டோல் போகிறோம் எடிட் போயிட்டு ஸ்கெச் வியூ ஸ்கெச் வியூ கொடுத்தீங்கனாக்கா இப்படி ஒரு கிராஸ் ஹேர் வந்துடும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு செக்ஷன் ட்ரா பண்ணணும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் நான் சைஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபிஃப்டீன் எம்எம்மில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அந்த ட்ராஜெக்டருக்கு நார்மலாக அப்படியே ஸ்வீப் ஆகி போய் இந்த இது க்ரியேட் ஆகிடும் ரெஃபரன்சஸ் ஓகேவா ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதை ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு ரைட் பிக் பண்ணி எடிட்டுன்னு போயிட்டு நீங்கள் இந்த வேல்யூ மேலே போய் வச்சு பிக் பண்ணி இப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறத வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாற்றணும்னா அப்படி மாற்றிக்கணும் கண்ட்ரோல் ஜி ரீஜென்ரேட்டுக்கு ஓகே இப்போ திரும்ப நம்ம பழைய இதுக்கு போகணும்னாக்கா எடிட் டெஃபனஷன் வாங்க எடிட் டெஃபனஷன் போயிட்டு இப்போ இந்த ஸ்கெச் போகணும்னா இந்த ஸ்கெச்சில் போய் எடிட் பண்ணலாம் இல்லை ட்ராஜெக்டரியை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னா ட்ராஜெக்டரி போய் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பிளேனை மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் இது எல்லாமே திரும்ப பண்ணணும் எடிட் பண்ணி பண்ணணும்னா எடிட் டெஃபனஷன் பண்ணணும் இப்போ இதில் போயிட்டு ஸ்கெச் வியூ கொடுத்தீங்கனாக்கா நம்ம எந்த பொசிஷன் வேணாலும் ப்ரீவியஸாக பண்ணதுக்கு போய்க்கலாம் ஓகே இதுதான் ஸ்வீப் இது வந்து ஸ்வீப்பு வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னாக்க ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பு பார்க்கலாம் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பு என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுதுனாக்கா ஸ்ப்ரிங்குக்கும் த்ரெட்டுக்கும் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒன்று ஒன்றா அதை பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை பற்றி பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்ப்ரிங் பார்த்திங்கனாக்கா இதுதான் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இதோட நாமல் கிளேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இது மீன் டயா இருக்குது சில சமயம் இன்னர் டயா கொடுத்துருப்பாங்க 
இல்லை அவுட்டர் டயா கொடுத்துருப்பாங்க இது காயில் டயா அல்லது ஒயர் டயா இந்த கா இந்த காயிலோட டயா இது பிச் பிச் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் போவாங்க இது லெஃப்ட் ஆனால் ரைட் ஆனால் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதை எப்படி நம்ம ப்ரோயில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கொடுக்கலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் கருவையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்வீப் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் போகிறோம் ரெஃபரன்சஸ் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் ஸ்கெச் ஸ்கெச் வியூ இப்போ வந்து கட்டாயம் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் வேணும் அது ஆக்சிஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் லைன் கட்டாயம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ப்ரொஃபைல் இந்த ப்ரொஃபைல் லென்த் தான் வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்தை டிஃபைன் பண்ணுது ஃப்ரீ லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்னு பார்த்தோம்ல அது இந்த இது நான் இந்த டேட்டத்தை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த டயா இந்த டயா வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட மீன் டயான்ட்டுன்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓகே இதான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இங்கே தான் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட காயில் வரைய போகிறோம் காயில்னால் கிராஸ் செக்ஷன் ஒன்று வரைவோம் நம்ம ஜஸ்ட் இதை ஓகே கொடுத்தாரு ஓகே கொடுத்தோன்னா பிச்சு கொடுக்குது பிச்சு எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி எம்எம் பிச் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இல்லை வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ம் சரி ட்வெண்ட்டின்னு அப்படியே கொடுத்தர்றேன் அடுத்து நம்ம ஒரு இந்த ஒயர் டயா வரையணும்ல அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த எடிட்டு போயிட்டு ஸ்கெச் வியூ போங்க ஸ்கெச் வியூ போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் ஹேர் வந்திருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் இதான் ப்ரொஃபைலு இந்த இடத்துல நம்ம அந்த காயில் டயாவை வரையணும் காயில் வந்து ஒரு த்ரீ எம்எம் காயில்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ எம்எம் ஒயரில் வந்து ஸ்ப்ரிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஜஸ்ட்டு த்ரீ எம்எம் போட்டுட்டு ஓகே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் லென்த்துக்கு வந்து இது க்ரியேட் ஆகிடும் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட் பிச் த்ரூ அவுட் த ஸ்ப்ரிங் வந்து இது பிச்சு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வேரியபிள் பிச்சு வேணும்னா பிச்சில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிச்சஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ட்வெண்ட்டி இருக்கணும் எண்டில் வந்து தேர்ட்டி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது என்னன்னாக்கா ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இது ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இது தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஒரு ப்ரொஃபைல் வேணும் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் வேணும் ஓகே இதுலேயே நம்ம ஒரு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட் இருக்குது ஒரு ஸ்க்ரூ ராடு எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு ரிவால்வ் ஒன்று பண்ணுறேன் ரிவால்வ் சென்ட்ரல் லைன் டயா ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எம் ராட் எடுத்துக்கோ லென்த் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் வச்சுக்கோ இங்கே சென்ட்ரல் லைன் இருக்குது டெசிக்னேட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு ராடு இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட்டு கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரூ ராடு மாதிரி அப்படின்னாக்க ஸ்வீப் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் போங்க ரெஃபரன்சஸ் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் கேட்குது நான் இந்த ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கெச்சிங் பிளேன் பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்கெச் வியூ ஸ்கெச் இப்போ இந்த எட்ஜில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொஃபைல் வரையணும் அதுக்காக வேண்டிய ரெஃபரன்சஸ் பிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த ஏரோ பிடிச்சிக்கோங்க இந்த எண்டு இந்த டாப் எல்லாமே பிடிச்சிட்டோம் இதை ஹிடன் லைன் ஆக்கிக்கிறேன் ஹிடன் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் லைன் கட்டாயம் வரையணும் ஸ்வீப்னாலே சென்ட்ரல் லைன் வரையணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்து அந்த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்னு சொன்னோம்ல இந்த லென்த் ஆஃப் த த்ரெட் இதில் எவ்வளோ தூரம் ஃபுல் கொடுக்குறதுனாலும் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வரை நான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே கொடுக்குறேன் பிச்சு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நான் வந்து ஃபைவாக மாற்றிக்கிறேன் ஃபைவ் எப்பயுமே அந்த த்ரெட்டு வந்து பிச்சில் ஹாஃப் தான் இருக்கணும் த்ரெட்டோட கிராஸ் செக்ஷன் இப்போ செக்ஷன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே மெட்டீரியல் இருக்குது ஷேடிங் வச்சிங்கனாக்கா நம்ம த்ரெட்டு கட் பண்ண போகிறதுனால மெட்டீரியல் சைடு தான் ட்ரா பண்ணணும் ஜஸ்ட் இதோட ச சென்ட்ரில் ட்ரா பண்ண வேண்டாம் நான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கில் மெட்டீரியல் சைடு ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கிட்டு பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு கட்டானது தெரியாது அதனால் இங்கிட்டு பண்ணுறோம் 
thread 5 கொடுத்தாக கட்டாய இது வந்து 2.5 தான் கொடுக்கணும் இது வந்து ரூல் இந்த thread ரூல் இப்போ வந்து ஓகே கொடுக்கிறேன் இப்போ மெட்டீரியல் ரிமூவல்ங்கறதுனால கட்டாய இந்த இந்த இத ஐகானை பிக் பண்ணனும் उंड और रेक्टांगुलर प्लेट वन वर आयरे एक्चुअली रेक्टांगल वन द 200 बाय 100 वर आयरे सिमेट्रिया वर आयरे लेंथ वन द 200 वन द 100 और 15 एमएम तक को करते हैं சாலிட் பிளேட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இப்போ இந்த இந்த கார்னரில் வரைவோமே நான் இப்போ ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஹோல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் போகணும் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுங்க இந்த விண்டோ வரும் இது பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ஹோல் ஒரு ஆர்டினரியாக நீங்கள் ஒரு ஹோல் போடணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஆப்ஷனில் போகணும் செகண்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஹோல் और थ्रेड टेपा थ्रेड हॉल पड़नों अब आपशन यूस पड़नों ओं पापो फर्स्ट सिंपल हॉल पाकपर इतना और हॉल प्फल एपड़ी और प्लेडा इत अब पाक फर्स्ट क्रियेट और हॉल क्रियेट पड़े एं सर्फेस ड्रिल पड़पो प्लेसमेंट पाती रे विंडो प्लेसमेंट विंडो एं सर्फेस ड्रिल पड़पो अंद सर्फेस पिक प इत लीनियर टाइप वो लीनियर अत पाक आपसेट रेफरस इन ना हॉल वो एंडल इव दूर अंदल इव दूर वी आपसेट रेफरस इंफरस कंट्रोल पिछड़क इंपेल मल्टी सेलक्शन पड़नों कंट्रोल पिटिंग हॉलो डा इंटरम हॉल पड़े इंटरम இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிசைனில் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஹோல் போடுறோம் டென் டயா ஹோல் போடுறோம்னா அந்த எட்ஜில் இருந்து மினிமம் டென் இருக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதான் தம் ரூல் அதை விட அதிகம் இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அந்த லேண்டு வந்து டென் இருக்கணும் ஓகேவா இங்கே வந்து த்ரூ ஆல் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்றேன் த்ரூ ஆல் ஓகேவா இந்த எண்டிலேருந்து டென் எம்எம் இங்கேருந்து டென் எம்எம் டயா டென் எம்எம் த்ரூ ஆல் ஹோல் ஓகே இதுதான் க்ரியேட் பண்ணுறது மெத்தடு இப்போ இது என்னன்னாக்கா பிளைண்டு ஹோல் இப்போ டென் எம்எம் டெத்துக்கு பதிலாக நான் ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபிஃப்டின் எம்எம் பிளேட்டு ஒரு டென் எம்எம்க்கு டெப்த் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பட்டன் எதுக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளைண்டு ஹோல்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே மில்லிங்கில் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இப்போ இது பாருங்கள் ட்ரில் பீட்டு போட்ட மாதிரி அந்த ஷேப்பு மாறும் ஓகே இது ரெண்டும் அந்த ஆப்ஷனுக்கு தான் ஓகேவா ஓகே நான் த்ரூ ஆல் கொடுத்தேன் த்ரூ ஆல் கொடுத்துட்டா அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்ல ोल இந்த ஸ்டாண்டர்டு ஹோல்னா என்ன மீனிங்னாக்க த்ரெட்டடு ஹோல்ங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் த்ரெட்டடு ஹோல் இருக்குது மெட்ரிக் த்ரெட் இருக்குது இன்ச் த்ரெட் இருக்குது மெட்ரிக்னாக்க நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரியும் எம்ஐ டூ ஹோலு எம் டென் ஹோலு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த ஹோல்ஸு இன்ச்சு ஹோல்னா ஆஃப் இன்ச்சு குவார்டர் இன்ச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டையுமே பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுக்கு ஹோல் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஆன் சர்ஃபேஸில் ட்ரில் பண்ண போகிறோம் இதிலேருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துறோம் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் ஸ்டாண்டர்டு ஹோல் என்ன ஸ்டாண்டர்டு என்ன டைப் ஆஃப் ஹோல் போட போகிறீங்க ஐஎஸ்ஓவா யூஎன்சியா ஐஎஸ்ஓனா எம்எம் ஹோலு எம்எம் த்ரெட்டு யூஎன்சி யூஎன்எஃப்னாக்க இன்ச்சு த்ரெட்டு இது வந்து கோர்ஸு த்ரெட்டு ஃபைன் த்ரெட் இது யூனிஃபைடு கோர்ஸு த்ரெட் யூனிஃபைடு ஃபைன் த்ரெட் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஐஎஸ்ஓ பார்க்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஐஎஸ்ஓனாக்க உங்களுக்கு எம் டென் 
எம் இந்த பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிக்காக வரும் எல்லாமே எம் சிக்ஸ்டீனு எல்லாமே வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் இன்ச்சுக்கு போகிறீங்க யுஎன்சி அப்படின்னாக்கா கோட்டர் இன்ச்சு ஹாஃப் இன்ச்சு இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லை நாள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹாஃப் இன்ச்சு ஹாஃப் இன்ச்சு ட்வெண்ட்டி ஹோல் ட்வெண்ட்டி த்ரெட்ஸ் ட்வெண்ட்டினா என்னக்கா த்ரெட்டு பர் இன்ச்சுன்னு அர்த்தம் அது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஹோல் ம் ஓகே இப்போ நான் மெட்ரிக் போடுறேன் நம்ம ப்ராக்டிஸ் அப்போது ஒரு மெட்ரிக் ஹோல் போடுவோம் ஒரு எம் டென் ஹோல் போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம் டென் இப்போ எம் டென் ஹோல்னாக்கா பிச்சு எப்படி எடுக்கணும்னாக்கா மேக்ஸிமம் ஒரு ட்ராயிங்கில் வந்து எம் டென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பிச்சை மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா மேக்ஸிமம் பிச்சை தான் நீங்கள் ட்ரில் பண்ணணும் இப்போ எம் டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ராயிங்கில் எம் டென்னு கொடுத்தா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறது எம் டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் இது வந்து த்ரூ ஆல் ஓகே த்ரூ ஆல் ஹோல் போட்டிருக்குறோம் ஷேப் இப்போ த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஃபிஃப்டீனில் வந்து எனக்கு டென் எம்எம் போதும் த்ரெட்டு அப்படின்னா டென் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஹோல் ஃபுல்லாக இருக்கும் த்ரெட்டு டென் எம்எம்க்கு தான் இருக்கும் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு இதை ஹிடனில் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியுதுங்களா காஸ்மெட்டிக் எப்பயுமே ஹிடனில் தான் பார்க்க முடியும் ஹிடன் வியூவில் இந்த த்ரெட்டுக்கு பேர் காஸ்மெட்டிக் த்ரெட்டு இது த்ரீடியாக தெரியாது ஓகே இப்போ இல்லை உங்களுக்கு த்ரெட்டு வந்து ஃபுல்லாக வேணும்னா இந்த ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்ததுக்கு பதிலாக த்ரூ த்ரெட்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக த்ரெட்டு க்ரியேட் ஆகிரும் ஓகே இப்போ ஒரு த்ரெட்டட் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த பீஸை வந்து ஒரு அனாலிசிஸ்க்காக வேண்டி எஃப்இஏ பர்சனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்லாம் இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது நம்ம பேராசாலிடாவோ ஸ்டெப் ஃபைலாவோ கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப அந்த காஸ்மெட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஒரு சர்ஃபேஸாக க்ரியேட் ஆகும் அதை அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அல்லது டெலிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்சிஸ்லேயோ இல்லை மிஷின் டூல்லையோ ஸோ அதை எப்படி நம்ம தனியாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால் சப்ரஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை ஹோல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஷேப்பில் போயிட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இன்க்ளூட் த்ரெடட் சர்ஃபேஸ் இது வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த டிக்கை எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த காஸ்மெட்டிக் இல்லாமல் இருக்கும் ஹிடனில் பாருங்கள் அது இருக்காது இப்போ ஓகேவா இப்போ ஷேப்பில் போயிட்டு த்ரெட் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக த்ரெட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவாங்கனாக்க இப்போ டென் எம்எம் எம் டென் த்ரெட்டு போடணும்னாக்க ஃபஸ்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ட்ரில் பண்ணுவாங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியோவில் வந்துடும் இப்போ பழைய முன்னாடி ஒரு க்ரியோ இந்த மாதிரி டூல்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எவ்வளோ ட்ரில் பண்ணணும் அப்புறம் எவ்வளோ டேப்பு போடணும் இப்போ எம் டென் போடணும்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எம் டேப்பு டென் வந்து டேப் போடுவாங்க இப்போ நமக்கு க்ரியோ இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எம் டென்னு நீங்கள் கொடுத்தாலே இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் இல்லை ஒரு வேலை அடுத்த பாருங்கள் எம் எயிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ ஹோல் போடணும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஹோல் போடணும் அதுக்கப்புறம் எம் எயிட்டு டேப்பு போடணும் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதுலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு த்ரெடட் ஹோல் போட்டிருக்கோம் இதில் ஒரு கவுண்டர் போர் அல்லது கவுண்டர் சங்க் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஐக்கானை யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து கவுண்டர் சங்க் இந்த கவுண்டர் சங்கோட டைமண்ட்ஸனை நீங்கள் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கவுண்டர் சங்க் வேண்டாம் கவுண்டர் போர் வேணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ எம் எயிட்டுனாக்க இது மினிமம் எயிட் இருக்கணும் இங்கே ஏன்னா அதோட ஹெட்டு பூரா உள்ளார போக போகணும் இப்போ கவுண்டர் போரில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சாக்கெட் ஹெட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆலன் கீ போடுற மாதிரி ஓகே ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் நீங்களாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல் வந்து போட தெரியும் சிம்பிள் ஹோல் போட தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல் போட தெரியும் இப்போ இன்னும் ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் சிம்பிள் ஹோல் போட தெரியும் த்ரெடட் ஹோல் போட தெரியும் இப்போ மூணாவதான் இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பிளேட் இருக்குது அதில் வந்து எம் டென் போல்ட்டு போட போகிறேன் எம் டென் த்ரெட்டு போட்டதுக்கு பதிலாக எம் டென் போல்ட்டு போட போகிறோம்னாக்க அதுக்கு வந்து எம் டென் ஃப்ரீ ஹோல் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து க்ரியோவில் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பார்த்
m10 into 1.5 all for one through all good this is through thread when I'll go to the m10 in the or threaded holder this is put in number one there free hola matra the or m10 bolt to pour a hola matra the abdinaka just in the tap remove a new trigger Okay, M10 uh, M10 uh, tap add panir kamla. Ida remove paniting na free hole icon gavaro. Just in the free hole a pick panite shape pating na ka. Moon fitter ko. Pa M10 bolt to pora thukonde. Munadi M10 tap pora. Ipa bolt to pora pora. Adi kana free hole create panro. Yepuri panro na ka. And the standard M10 na choose panikero. Adi kapan the tap remove paniting na inda icon varo. Clearance hole create पन्दर तक। इन्द clearance hole आई कान create पनी टिंगे ना मून fit रखो। Close fit वेन मा, medium fit वेन मा, free fit वेन मा। Based on application वंदे, number close fit कोट तकला ला medium fit कोट तकला free fit। Fabrication ला free fit कोट पांगे। ये दा अच्छा important sliding आग दे अब डिंगर हमारी इरक्त दिन आके close fit। अद application पर तक। इप्पन number free fit कोट तकरो। Free fit ना बात गंगे 12 mm hole वरो। M10 bolt बोर्ड नम्ना 12 mm hole पोड़नो। Earlier days ला वंदे इतना याम ओचेरु पांगे इप्� medium fit in 11 port on close fit in 10.5 euro ok now free fit now free hole for you will get there now the moon path are going simple hole every create under the path to standard threaded holes every create under the path to grow on the standard hole on the particular bolt kind of free holes every for the other day of water from moon path are from ok people on the whole type known to do placement இப்போ இங்க எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இங்க வந்து டைப் னு இருக்கு பாருங்க லீனியர் எப்படி ஹோல பொசிஷன் பண்றோம்ங்கறது தான் லீனியர் லீனியர்னா என்னன்னா இங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து லீனியர் பொசிஷன் பண்ணிருப்போம் ஒரு सर्कुलर ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு फ्लैஞ்ச் வந்திருக்கு அங்க எப்படி ஹோல பிளேஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டயாமீட்டர் ரேடியல் னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அத நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ லீனியர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டெலீட் பண்ணிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட सर्कुलर आ मात्रा है। चल इधर डेलीट पनी इट रुआल लो पनी रहे। फिर रुआल प्लेसमेंट डिफाइन। रुआल नाले सेंटर लाइन पोड़ना हो। और डिस्क और टेन नम्बर प्लेट इड तो कौन? डिस्क वंदे, डाया ट्वेंटी, सारे डाया हंड्रेड इड तो कौन? ओके इप्पे इप्पे और डिस्क रख दे, इधर लेना बोर फ्लाइंग जो हमारे होल पोड़ा पड़ा हो अभी ना कर, होल, ये लामे आधे ये था, मुनारी पाता मून ऑप्शन होनी ये दला यूज़ पने के लां, पोसिशन मंडर तो मटे व्यारा मारी रखो just in the surface ला drill पन्ना पोरे just pick पन्ना रहे इंगे पोइट diameter अब इंगे रहते pick पन्ना इंदर radial diameter रंटे यो रंटे same ना इधर लवंदे pitch circle radius कोड़ पों इधर pitch circle dia कोड़ पों इधर रंटे किमे reference येन्ना पुड़ी किनो ना कट्टा या axis से पुड़ी किनो ये axis on मनी किंगे अब डी इल्ले नालो axis create पनी किंगे axis ने पोइट इंदर surface से पुड़ी चा create आय डाउन पोइट just इंदर इंदर window ला pick पनीटे इंदर axis स और एक 75 पी सीरी ले ड्रिल पन रहा हूँ अभी ना चलो अपन और एक एंगलर रेफरेंस ये वो लोग पी सीडी लेन चली था और प्लेन लेयर ने ये वाला एंगल ला दे ये रखो ना अभी इंगल रखो कंट्रोल ला पड़ी चुटकी पड़ी है ये रहने दो और 45 डिग्री निया आन सेंटर ऑफ सेंटर ला इधर ला पात्र पिंगे आधे अरे ये पूरी ना असेंबल पन रहता पड़ता है रुकते हैं हम्म याना अरे सर्कुलर नहीं ये पूरी वनल टर्न में नहीं असेंबल पन निकला ओके इप्पर नंबर वो रू होल क्रिएट पन इटो मतलब ये लाओ कंट्रोल में आ देता ये दो बंदे ना टाइप को मटम बाप रहा डायमीटर इप्पर ये दो वे बंदे ना पर रेडियल नो पोरेंगे � इन्ना वो रू होल्ड रखते हैं कोएक्सियल होल्ड ना ना याद है इंग्लिश वर्षन ला पन्नर पा पन्नला इधर उन्हें पन्नी कहेंगे इप्पन इन्दा एक्सिस मेले ये वो रू होल्ड पोड़नो अभी ना क्या जस्ट होल्ड पोंगे 
இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே நான் ஹோல் போட போகிறேன் அதை பிக் பண்ணுங்கள் த்ரூ ஆக்சிஸ்ங்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்கள் இந்த விண்டோவிலேயே கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆக்சிஸை பிடிங்க கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆக்சிஸை பிடிங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் கோ ஆக்சியல் ஹோல் இது பிக் பண்ணுறப்ப வராது பட் இந்த சர்ஃபேஸையும் இந்த ஆக்சிஸையும் கம்பைண்டாக ஒரே விண்டோவில் பிடிக்கிறப்ப இது வந்துடும் மற்ற இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி தான் ஓகே ஓகே இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம்னாக்க ஸ்வீப்பு பார்த்துட்டோம் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஸ்ப்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறதும் பார்த்துட்டோம் த்ரெட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ ராடு போட்டு பார்த்துட்டோம் ஹோல் ஸ்டாண்டர்ட் நான் ஸ்டாண்டர்டு ஹோல் பார்த்துட்டோம் இந்த மூணுமே பார்த்தாச்சு நன்றி